हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम नंबर थ्री इन दिस चैप्टर थ्री जो दाखिल आया है जे चैप्टर में बुक्स ना दाखिल है ट्वेंटी थ्री नाउ आ दाखला में शू ट्वीस पॉइंट्स है तो तब दाखला रकम जो एना पर ख्याल आई जैसे देर आर टू बेलेंस इट इज गीवन थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन एज वेल एज नाइंटीन एक साथ टू इयर बेलेंस शीट आपेला है एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में द सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल नेट प्रॉफिट बिफोर प्रेफरेंस डिविडन एंड स्टॉक ऑन फर्स्ट एप्रिल सेवंटीन एंड कैलक्युलेसन करवाइ करंट रेशियो लिक्विड रेशियो क्रॉस प्रॉफिट रेशियो नाउ इन दिस सम टू बेलेंस इट इज गीवन टू इयर बेलेंस इट आपेला है तो अपने बने इयर में कैलक्युलेसन करी पड़ से मीन्स इफ यू वोट टू फाइंड आउट करंट रेशियो वी हेव टू फाइंड आउट फॉर थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन एज वेल एज नाइंटीन एट्ल के सेवंटीन एटीन एंड एटीन नाइंटीन ओके बोथ इयर में आपने बने रेशियो फाइंड आउट करवा पड़ से फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सेल्स कॉस ऑफ गुड सोल नाउ देर इज अ न्यू पॉइंट नेट प्रॉफिट बिफोर प्रेफरेंस डिविडन नॉर्मली अगर आपने जो समझाया है नेट प्रॉफिट क्यों आप तो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टेक्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टेक्स और लास्ट विडियो में आपने जो समझ एम क्यों तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टेक्स बट हियर समथिंग डिफरंट बिफोर प्रेफरेंस डिविडन नाउ द क्वेश्चन इज डेट This profit is which one before after uh, interest or tax? It's a uh, remember before preference within net profit or it's a uh, in after interest and tax net profit. Remember this. I can open net profit. Kya baat hai? It's a uh, after interest and tax net. प्रॉफिट ना हाउ कई रीते खबर पड़े सीम्पल जो आपने नेट प्रॉफिट मे स्टेटमेंट में प्रॉफिट लॉस मे नॉर्मली बिफोर इंटरेस्ट एंड टेक्स नेट प्रॉफिट होके सौ पहले अपने आठ शू लेस कर वी लेस इंटरेस्ट फ्रॉम टीस ओके देन वी लेस टेक्स ओके एंड वी गेट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टेक्स नेट प्रॉफिट ओके आ नॉर्मली कैलक्युलेसन है बिफोर इंटरेस्ट एंड टेक्स इंटरेस्ट लेस थे टेक्स लेस थे जो प्रॉफिट मिले थे आफ्टर इंटरेस्ट एंड टेक्स नाउ वॉट विल कंपनी डू विथ धीस प्रॉफिट कंपनी गीव प्रेफरस डिविडन आफ्टर धीस ओके इंटरेस्ट पेमेंट थी जाए टेक्स न पेमेंट थी जाए पची जो नेट प्रॉफिट आशे नाउ कंपनी विल पे प्रेफरस डिविडन नेक्स्ट स्टेप शू आफरस डिविडन एंड लास्ट में जो प्रॉफिट रो ए प्रॉफिट कहवा से फॉर इक्विटी शेर होल्डर ना प्रॉफिट कहवा से इट्स फॉर इक्विटी शेर होल्डर इक्विटी शेर होल्डर ने जो डिविडन पेमेंट हे तो आ लास्ट प्रॉफिट में पेमेंट कर तो इट्स अ कॉमन रूल्स फॉर एनी कंपनी ओके नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ना पेमेंट हे टेक्स न पेमेंट हे आफ्टर देट वॉट एवर प्रॉफिट गेट दे पे प्रेफरस डिविडन एंड लास्ट में जे पार्ट्स नेट प्रॉफिट हिस्सो हे जो पार्ट्स हे इट्स फॉर इक्विटी शेर होल्डर ने डिविडन पे करने यूज कर सो हियर नेट प्रॉफिट बिफोर प्रेफरस एंड डिविडन नेट प्रॉफिट बिफोर प्रेफरस डिविडन ए प्रेफरस डिविडन पहला बिफोर प्रेफरस डिविडन जो नेट प्रॉफिट हो कई हो आफ्टर इंटरेस्ट एंड tax clear so remember this when there is a net profit before preference and it's a after interest and tax net profit okay so we start kari apne formula first of all ratio current ratio what is formula of current ratio current asset divided by current liability and it's a simple ratio current asset is already is given there is a heading current asset so these all are current asset and current liabilities these all are करंट लाइबिलिटीज तो करंट एसेट ने लाइबिलिटीज कम्प्लीट अपेली है तो अपने कैलक्युलेसन कई रीते करी फॉर दी बोथ इयर बने बेलेंस शीट मैं अपने कैलक्युलेसन करी पड़ से सॉरी बने इयर्स सौ पहला सेवंटीन एटीन इट्स सेवंटीन एटीन इट्स एटीन नाइंटीन आई हेव ऑलरेडी कैलक्युलेटेड बिकॉज इज अ सीम्पल फॉर्म्यूला लास्ट टू जो विडियो जो है टू जो समझे बने में आलो जो फॉर्म्यूला करंट रेशियो सो आई हेव कैलक्युलेटेड सो हियर टोटल करी सो आपने सिक्सटी फोर्टी टू फोर हंड्रेड सिक्सटी नाइन थर्टी सिक्स इट विल बी वन लेख थर्टी टू थाउजंड एंड हियर करंट लाइब्रेरी टोटल करी सो इट विल बी फोर्टी फोर सो फाइनल आंसर थ्री रेस टू वन सेम टू सेम कैलक्युलेसन वी हेव टू डू फॉर एटीन नाइंटीन ओके एटीन नाइंटीन में कैलक्युलेसन करी 
आंसर टू रेज टू वन क्लियर तो सीम्पल कैलक्युलेशन है ऑलरेडी कम्प्लीट राखी है हम थी विडियो आम जे जी कैलक्युलेशन नॉर्मली अगर आ गए हे जो कॉमन हे आई हेव कम्प्लीटेड डेट कैलक्युलेशन जो न्यू पॉइंट हे ए बड़ी कैलक्युलेशन वन बाय वन एक्सप्लेन करी नाउ द नेक्स्ट वन इज लिक्विड रेशियो नाउ लिक्विड रेशियो फर्स्ट टाइम आयो है अगौना जो लास्ट टू प्रीवियस विडियो तो यहाँ लिक्विड रेशियो अपने आलो नहीं हियर फर्स्ट टाइम लिक्विड रेशियो फाइंड आउट करना आयु नाउ वॉट इज इट्स फॉर्म्यूला लिक्विड असेट डिवाइड बाय करंट लायबिटीज नाउ वी हैव अ करंट लायबिटीज ऑलरेडी वी फाइंड आउट हियर नाउ व्हाट इज लिक्विड असेट तो यू नो इट्स फॉर्मूला वेरी वेल व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ लिक्विड असेट दैट इज करंट असेट माइनस स्टॉक ने करंट लायबिटी एज इट इज आउट से जो करंट असेट छे करंट असेट छे माटे स्टॉक माइनस करीसु वी गेट लिक्विड असेट राइट नाउ वी विल फाइंड आउट फॉर 17 18 करंट एसेट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट हियर 132 करंट लायबिलिटी 44 एंड स्टॉक हियर 17 18 में स्टॉक कितलो छे दैट इज 60000 द सेम कैलकुलेशन फॉर 18 19 करंट असेट हियर वी फाइंड आउट करंट असेट 144 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज दैट इज 72 ओके आ कैलकुलेशन यहां करी छे माइनस स्टॉक नाउ द 18 19 में स्टॉक कितलो छे दैट इज 72 सो व्हाट विल बी फाइनल आंसर हियर 1.64 and here 1 okay simple ache formula jitla perfectly yaad hase that la itla easy lagse now the next one gross profit ratio is also very simple gross profit ratio formula gross profit divide by sell gross profit divide by sell so we need gross profit and sell now sell is already given and the gross profit look at the additional information there is an any clue about gross profit gross profit to che ni to kai te malse so here how can we find out gross profit we can find out it with the help of cost of goods sold because we have a cost of goods sold as well as sell to so gross profit apne cost of goods sold na formula par thi malse which formula sell minus gross profit we we apply this formula cost of goods sold na formula par thi apne gross profit mari jase okay now here cost of goods sold 175200 sells 292000 minus gross profit so gross profit here plus and 175200 ab aaj apne leisu minus karisu so final answer will be 116800 the same calculation for 18 and 19 17 18 ni kari che same calculation 18 19 and we will get gross profit 58400 so now we have a gross profit for the both here and sell is already given sell apelu che gross profit find out kairu okay simple ache formula ma value apne mukhe we will get here 40% here 33.33% clear okay now the next formula डेटर्स रेशियो नाउ इज द इम्पोर्टन्स ऑफ दिस सम डेटर्स रेशियो वे में इम्पोर्टेंस सुन चाहिए डेटर रेशियो सिंपल है चाहे यस इट सिंपल बट देयर इज अ माइनर ट्विस्ट पॉइंट व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ डेटर रेशियो डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल ओके इट्स फॉर्मूला डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल इनटू वर्किंग डेज नाउ वी हैव अ डेटर्स एंड बी आर ऑलरेडी फॉर द बोथ हियर ओके डेटर्स एंड बी आर तो अवेलेबल छे नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट क्रेडिट सेल वेयर इज क्रेडिट सेल हियर वी हैव अ सेल्स लुक एट दिस पॉइंट वी हैव अ सेल बट वी हैवंट क्रेडिट सेल હવે અગાઉ પણ આપણે જે પ્રીવિયસ વિડિયો જોયો એમાં પણ સેલ્સ હતું બટ બ્રેકેટ માં ઇન્ફોર્મેશન આપેલી હતી कैश एंड क्रेडिट सेल ने इट्स वन फिफ पार्ट टू टाइम्स थ्री टाइम्स ओके आ रीत कैश एंड क्रेडिट ना कई रिलेशन क्वेश्चन में आपेल एंड विथ द हेल्प ऑफ देट वी फाइंड आउट क्रेडिट सेल ओके प्रीवियस बने विडियो था दरक बने विडियो में आपने जुड़े बोर्ड सम सेल्स एंड कैश एंड क्रेडिट ना कई रिलेशन एंड वी हेव फाइंड आउट क्रेडिट सेल 
from death but in this sum we have a cell but there isn't any clue about credit cell credit cell no koi clue apelu nahi and there isn't any other point that we can find out credit cell then how can we get the amount of credit cell there isn't any clue so remember when there isn't any clue for credit cell for find out credit cell in that case we have assume this total cell as credit cell okay to khas yaad rakhjo jyare question ma credit cell mari sake evo koi clue j na hoy evi situation ma je total cell che ene j apne credit cell assume kari laisu okay and it's a same rules for a purchase whenever we have to find out क्रेडिटर्स रेशियो जय क्रेडिटर रेशियो फाइंड आउट करवा क्रेडिट परचेज रिक्वायर होने क्वेश्चन में अपनी पास परचेज एवेलेबल हो परचेज अपने फाइंड आउट करी हो बट क्रेडिट परचेज इन्फॉर्मेशन नहीं हो इन देट केस वी सपोज टोटल परचेज एज अ क्रेडिट परचेज ओके तो जय कोई इन्फॉर्मेशन हो मरी सके एम नीच्युएशन में सैल्स ने अपने क्रेडिट सेल सपोज कर लैसु सो डेटर रेशियो इन दीज वे वेरी इजी वी हेव एवरीथिंग डेटर्स बिल्स रिसीवेबल एज वेल एज क्रेडिट सेल जस्ट वी हेव टू यूज फॉर्म्यूला एंड वी गेट दी आंसर हियर सेवंटी थ्री डेज हियर सेवंटी डेज क्लियर नाउ द नेक्स्ट वन स्टॉक टर्न ओवर रेशियो वॉट इज फॉर्म्यूला ऑफ स्टॉक टर्न ओवर रेशियो इज ऑल्सो सीम्पल cost of goods sold divide by average stock cost of goods sold divide by average stock now we have a cost of goods sold already okay apne pass already cost of goods sold available che right now we need average stock ab average stock kai the find out kari sakai is so very simple average stock no formula opening plus closing divide by 2 but it's a some important point in this way which one एवरेज स्टॉक नो फॉर्म्यूला बदाने खबर है सीम्पल फॉर्म्यूला है नाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक देर आर थ्री स्टॉक हियर फर्स्ट एप्रिल सेवंटीन स्टॉक फिफ्टी सिक्स थाउजंड एट हंड्रेड एंड बेलेंस शीट में सेवंटीन एटीन नो स्टॉक है एटीन नाइंटीन नो स्टॉक है नाउ द क्वेश्चन इज वी स्टॉक वी कंसिडर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज ऑल्सो सीम्पल सेवंटीन एटी मीन्स फर्स्ट एप्रिल सेवंटीन टू थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन ओके फर्स्ट एप्रिल सेवंटीन नो स्टॉक हे इट्स अ ओपनिंग स्टॉक थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन नो स्टॉक हे इट्स अ क्लोजिंग स्टॉक ओके सो हियर फर्स्ट एप्रिल सेवंटीन नो स्टॉक के फिफ्टी सिक्स थाउजंड एट हंड्रेड प्लस थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन स्टॉक सिक्सटी थाउजंड क्लियर थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन नो स्टॉक सिक्सटी okay we get average stock now what is stock turnover ratio we have a cost of goods sold to uh, 175 200 divided by 58 400 so final answer three times clear now the next means 18 19 and for 18 19 also we have to find out average stock 18 19 means 1st april 18 to 31st march 19 it's a opening stock it's a closing stock okay now we have a 31st march 19 stock available okay 31st march 19 no stock kitlo che 72 31st march 19 ma stock kitlo che 72 so we have a 72 closing stock 31st march 19 no je stock che te 72 now what will be opening stock opening stock kitlo avse okay 1st april 18 no we don't have a 1st april 18 stock तो फर्स्ट एप्रिल एटीन नो स्टॉक कई रीते मैं वी हेव फर्स्ट एप्रिल एटीन स्टॉक देट इज सिक्सटी थाउजंड दीस वन हाउ बिकॉज इट्स अ स्टॉक ऑफ थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन नो अपनी पास स्टॉक है एट क्या क्लोजिंग स्टॉक है सिक्सटी थाउजंड थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन हम सीम्पल है जो थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन नो क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट इयर ए फर्स्ट एप्रिल एटीन नो क्यों स्टॉक बनी जैसे ओपनिंग स्टॉक बनी जैसे क्लियर लास्ट इयर नो जो क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट इयर फर्स्ट एप्रिल एटीन नो क्यों स्टॉक बन सपनिंग स्टॉक सो इन डायरेक्टली वी हेव अ ओपनिंग स्टॉक सिक्सटी थाउजंड फर्स्ट एप्रिल एटीन नो फर्स्ट एप्रिल एटीन नो स्टॉक सिक्सटी क्लियर सो एवरेज स्टॉक सिक्सटी सिक्स थाउजंड सो नाउ वी केन फाइंड आउट स्टॉक टर्न ओवर इज यो इजीली इट्स आंसर विल बी वन पॉइंट सेवंटी सेवन टाइम्स नाउ द लास्ट सॉरी नॉट लास्ट अर्निंग पर सेल इस फॉर्म्यूला ऑल्सो सीम्पल 
नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस प्रेफरेंस डिडेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एवरीथिंग वी हैव अवेलेबल फर्स्ट ऑफ ऑल नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इट्स अ गिवन आई हैव ऑलरेडी टोल यू इट्स अ आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट इज ट्वेंटी एट थाउजेंड लेस प्रेफरेंस डिविडन फोर्टी थाउजेंड ने टेन परसेंट करी फोर्टी ने टेन परसेंट इट विल बी फोर थाउजेंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एटीन थाउजेंड ईच ऑफ हंड्रेड एटी थाउजेंड बाई हंड्रेड वी गेट एट हंड्रेड सो आंसर इज थर्टी रुपीज सेम कैलक्युलेशन फॉर एटीन नाइनटीन एंड वी गेट ट्वेंटी एट पॉइंट थर्टी थ्री लास्ट विडियो में आई गये अर्निंग पर शेर नाउ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेर होल्डर फंड सो इट्स फॉर्म्यूला इज ऑल्सो सेम लाइक देट नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडन एंड डिवाइड बाय हियर इक्विटी शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड एंड वी हैव ऑलरेडी नेट प्रॉफिट एंड प्रेफरेंस डिविडन वी यूज सेम फॉर्मूला हियर ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट इक्विटी शेयर होल्डर फंड एंड इट्स फॉर्मूला कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिफ्टीशियस विच कैपिटल हियर वी आर फाइंड आउट इक्विटी शेयर होल्डर फंड सो वी कंसिडर ओनली Equity share capital. Okay, if we find out shareholder funds, in that case we consider equity as well as preference share capital. Here only equity shareholder funds, so we consider equity share capital. So, equity share capital that is eighty thousand plus reserve. There are two reserve, GR and PNL twenty four sixteen fictitious asset. To look at uh, question, my jo, that there isn't any fictitious asset, so it will be zero. 120. So the final answer is 20 person net profit and preference dividend. I will write 120 equity shareholders fund. Now for the next years 1819, MRP of the equity shareholder funds find out. Kariye. First of all, equity share capital 120 plus reserve. Now here there are two reserve. First is a general reserve 24, and second is PNL, but debit balance. It like a minus much, bracket much, minus much. So here we have to write like this. It's a minus mouse here. So we have to n fictitious, fictitious. I'm upon available nothi. So here 120 plus 24 and 8000. I sum karisu apne minus karisu. Okay, because it's a debit balance. We have to minus. So we get 130. The final answer will be twenty five percentage. Okay.